ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യലായ ഒറോട്ടിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരുകാർ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും രാത്രി ഡിന്നറിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒറോട്ടി എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒറോട്ടിയാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ രാത്രി ഡിന്നറിനും നമ്മൾ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അധിക ദിവസങ്ങളിലും ഏതൊരു കറീൻ്റെ കൂടിയും കഴിക്കാൻ പറ്റുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നല്ല കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനില്ല നല്ല ബീഫ് കറി ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ മട്ടൻ കറി മീൻ കറീൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് പശു നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പശു നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ മുക്കിയിട്ടും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കറി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പരിപ്പ് കറീൻ്റെ കൂടെ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അഥവാ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ചമ്മന്തി പൊടിച്ചിട്ട് മുക്കി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഒറോട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി അഞ്ച് മണിക്കൂർ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ അരിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അരി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല കട്ടിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അരക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അത്രയും കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി ഈ അരി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗ്രൈൻഡറിലാകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരി മുഴുവനും അരച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ ഉരുട്ടി പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ഒന്നിച്ച് തന്നെ കുറേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുഴുങ്ങലരിൻ്റെ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിലിപ്പോൾ പുഴുങ്ങലരിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ നല്ലത് ഒറോട്ടിക്ക് പുഴുങ്ങലരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാനിത് ഒറോട്ടിക്കും പത്തിലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പുഴുങ്ങലരി പൊടിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് കിലോ പുഴുങ്ങലരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ പച്ചരി ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചു വെക്കുന്ന പൊടിയാണിത് നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മാവ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഉരുട്ടി പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒറോട്ടിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒറോട്ടിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒറോട്ടിൻ്റെ മാവ് പരത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കവർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കി
വലിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് വലിയ ഒറോട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒറോട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം നമുക്കിത് ഓട്ടിലിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തിയ ഒറോട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഓട്ടിൽ ഒരു പത്ത് ഒറോട്ടിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് ഈ ഓട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇട്ടത് വേഗം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഓട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തുന്നതും കൂടെ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ മാവെടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പരത്താറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് പരത്താറ് ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഓട്ടിൽ നിറച്ചും ഇതുപോലെ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് മറിച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണത് ചട്ടവും കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യാദി ഇട്ടതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യു വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലെ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ അടർന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒറോട്ടി മുഴുവനും ചുട്ടെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചൂട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഒറോട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ചൂട് പോവാത്ത ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ ഒറോട്ടിയും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പശുവിൻ നെയ്യും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ചൂടുള്ള ഒറോട്ടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ പശുവിൻ നെയ്യൊക്കെ തേച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്നിക്കിൽ പശുവിൻ നെയ്യിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക തേങ്ങാപ്പാലിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ അധികവും ഇതുപോലെ പശു നെയ്യ് തേച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് ഇത് തേക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെയും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊരു കറിയിൻ്റെ കൂടിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ബീഫ് കറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ നല്ല മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും കറിയില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ചമ്മന്തി പൊടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണിത് പത്രയും ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി മറക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഓളോന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട്